بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد شهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب وهنكمل كلامنا عن نصوص محرفة مهمة ومؤثرة وعايزكم تلاحظوا ان في بعض التفاصيل المتعلقة بنصوص محرفة تفاصيل في غاية الاهمية بتفقد المخطوطات موثوقيتها بمعنى ازاي نقدر نثق في هذه المخطوطة بعد كده بما اننا عرفنا ان ناسخ المخطوطة او المخطوطة بتتصرف بالطريقة المعينة دي في البداية لو أنت مهتم بالحوار الإسلامي المسيحي ومقارنة الأديان والنقد الكتابي فلا بد أن تشترك في هذه القناة اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجيلك كل الإشعارات بكل حلقاتنا الجديدة هنبتدي بنص موجود في إنجيل متى الإصحاح الأول العدد رقم 25 وأحيانا هنلاحظ أن الخلاف اللي احنا بندرسه ده لو أثر في الترجمات وزي ما قلنا قبل كده إن الاختلافات اللي احنا بنقدر نرصدها ما بين الترجمات بتبقى انعكاسات للاختلافات ما بين المخطوطات والتحريف اللي حصل للنص أثناء انتقاله تاريخيا فهنا النص في الفاندايك بيقول ولم يعرفها الكلام عن يوسف النجار ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر ودعا اسمه يسوع يوسف النجار دعا اسمه يسوع طبعا دي قصة لها علاقة بميلاد المسيح العذر والكلام ده كله لما نيجي نقارن بالترجمات التانية ودايما الترجمات بالترتيب ده الفاندايك وبعدين الانجيل الشريف وكتاب الحياة واليسوعية والعربية المشتركة تجد هنا ان مفيش كلمة البكر في الترجمات التانية وطبعا هتلاحظ ان الانجيل الشريف بيستخدم اسم عيسى بدل يسوع وبيكتبوا ان عيسى اقرب لليوناني يسوع ومش عارف مين او يسوس او ايا كان عملنا فيديو عن الموضوع ده فهنا لكنه لم يجتمع بها حتى ولدت ابنها ودعاها عيسى ولكنه لم يدخل بها حتى ولدت ابنا على انه لم يعرفها حتى ولدت ابنا لكنه ما عرفها حتى ولدت ابنها بشكل عام النصوص بتبين مشكلة عقائدية مهمة والنصارى بيحاولوا يلفوا ويدوروا حوالين النص ده بسبب كلمة حتى في الانجيل الشريف لم يجتمع بها اجتماع الزوج مع زوجته او الرجل مع امرأة معاشرة جنسية يعني لكنه لم يجتمع بها حتى ولدت ابنها يعني استناها لغاية ما ولدت بعد كده دخل بها او ايا كان يعني هنا برضو في كتاب الحياة لم يدخل بها حتى ولدت ابنا على انه لم يعرف حتى كده بغض النظر عن دوام بتولية مريم دي عقيدة ارثوذكسية دوام البتولية يعني ايه يعني مريم عليها السلام عذراء قبل وبعد الولادة وستظل دائما عذراء ولم يعرفها رجل ابدا وفي بعض المسيحيين بيخلوا الموضوع يوصل لغاية ان هي ما زالت محتفظة بغشاء البكارة حتى بعد الولادة شغل افورة كده وعملت فيديو عن هذا الموضوع ضمن سلسلة مدخل الى دراسة المسيحية الخلافات حول مريم عليها السلام هنا بقى مش مشكلة قوي عند المسيحيين هي ظلت بتول بعد ولادة المسيح ولا لا المهم انها كانت بتول قبل ولادة المسيح يعني المسيح ولد من عذراء يعني مريم عليه السلام لم تعرف رجلا ابدا الى ان ولدت المسيح سواء استمرت على كده او لا لكن المهم ان المسيح مولود من غير اب ومريم كانت بكر عذراء فبعض النسخ وجدوا الحاجة الى بيان ذلك بغض النظر عن موقف يوسف معاها بعد ان ولدت ابنها لكن هي ولدت ابنها البكر وطبعا بحسب القصة مريم ما كانتش تعرف حد وبعدين يوسف خدها عنده بغض النظر خطبها ولا اتجوزها ولا ايا كان وبعد كده عرف انها حامل فحب يسربها او يمشيها وبعدين ظهر له ملاك الرب او الروح القدس وقال له ما تطردهاش ومش عارف ايه فبعض النساخ راحوا اضافوا كلمة البكر علشان شايفين ان النقطة دي لازم تكون واضحة ان المسيح مولود من عذراء والمسيح اول مولود لمريم بغض النظر له اخوه ولا لا ويوسف دخل بيها ولا لا ده الجريك نيو تيستمنت في فورث ريفايزد اديشن هنلاقي كلمه اتيكن هيون ابن ولدت ابن وبعدين في رقم سبعة نبص في الهامش هنلاقي ان ما فيش كلمه بروتوتوكوس او ابنها البكر ابنها او تيس تون بروتوتوكون ابنها البكر وبيقول لك ده في نص شبهه في لوقا 2 7 وبرده فكره الهارمونايزيشن ما بين الاناجيل ان انا بعدل في انجيل علشان يبقى شبه انجيل تاني وده تحريف ايا كان طب كلمه او عباره ابنها البكر دي 
مش موجودة في أقدم مخطوطات وصحها الصينائية الفاتيكانية كذا كذا السوريانية الكرتونية والس... والسر... والسوريانية السينائية وبعض مخطوطات السوريانية الفلسطينية والقبطية الصعيدية وكذا وكذا الإضافة دي موجودة فين؟ موجودة في المخطوطة الأفرامية من القرن الخامس ومخطوطة بيزا القراءة الأصلية ما فيهاش ابن هاء الضمير أو تيز ده محذوف ما علينا الشكل المحرف بينتشر لغاية ما يبقى فيه الغالبية العظمى من المخطوطات ودي نقطة أنا دايما بعلق عليها الشكل المحرف الشكل الخاطئ الشكل الغلط بيدخل النص ثم ينتشر في النص انتشار النار في الهشيم لغاية ما يبقى في أغلب المخطوطات تبقى دي قراءة نص الأغلبية ندخل على نص تاني في إنجيل يوحنا 6 69 النص ده له شبه في الأربع أناجيل اللي هو اعتراف معين هم الناس بتقول عنك ايه انت يا بطرس بتقول عني ايه الفيلم ده النص في ترجمة الفاندايك بيقول ونحن قد آمنا وعرفنا انك انت المسيح ابن الله الحي انت المسيح ابن الله الحي طب باقي الترجمات بتقول ايه نحن آمنا وعرفنا انك قدوس الله الشخص اللي ربنا قدسه طبعا النصارى عندهم المصطلح ده المسيح ابن الله الحي ده مصطلح لاهوتي فظيع اللي هو بيساوي على طول انت الله هم تفكيرهم بيجي كده طبعا النص ده له شبه في متى ومرقص ولوقا وادي شبه في يوحنا النص الوحيد اللي بيقول انت المسيح ابن الله الحي هو اللي في انجيل متى وفي بعض العلماء بيعلقوا على هذا الموضوع وازاي متى يقول هذا الاعتراف قبل القيامة وان ده كأن متى وضع هذا هذه العبارة على لسان بطرس لان بطرس قبل القيامة ما كانش يعرف الكلام ده ايا كان نوع من انواع التحريف بس تحريف كاتب الانجيل نفسه هو اللي عمله مش تحريف اثناء انتقال النص تاريخيا ما علينا النص في أقدم المخطوطات وصحها ما بيقولش أنت المسيح ابن الله الحي بيقول أنت قدوس الله فبالتالي لما نيجي نجمع الأربع أناجيل والقصة دي المفروض نفس القصة أو قصة مشابهة أو أيا كان ما هي الإجابة التي قيلت للمسيح تجد أربع إجابات مختلفة أنت المسيح أنت قدوس الله مسيح الله أنت المسيح ابن الله الحي تقريبا دول أربع إجابات ما هي الإجابة الصحيحة دي مشكلة عند النقاد أو المؤرخين يعني المهم هنا النص بيقول هوتيسو إي هوهاجيوس توثيو أنت قدوس المقدس بتاع ربنا هوهاجيوس توثيو الهامش رقم 13 بيقول هوهاجيوس توثيو ده اللي موجود في الأقدم والأصح طب وبعدين في شكل تاني بيقول هوخريستوس هوهاجيوس توثيو المسيح المقدس بتاع ربنا وده موجود في أقدم مخطوطة الإنجيل يوحنا البردية 66 وما خدوش بيها ما علينا طب فين أنت المسيح ابن الله الحي هو خريستوس هو هيوس توثيو المسيح the son of God you are the Christ the son of God ودايما بقول لما تيجي الترجم من اليوناني للإنجليزي ده الأسهل وده اللي بيبين المعنى أكتر لأن الإنجليزي لغة أقرب لليوناني عن العربي لما تيجي تترجم عبري تترجمه العربي لما تيجي تترجم يوناني تترجمه الانجليزي بتكون تمثيل ادق يعني لان بالعربي انت هتقول ايه انت المسيح الابن لله الابن للاله او ايا كان يعني برضه بيقول لك الشكل ده هارمونايزيشن لمتى 16 16 وبعدين في عندك شكل تاني هو خريستوس هو هيوس تو ثيو تو زوينتوس زوينتوس اللي هو ابن الاله الحي برضه متى 16 16 فبالتالي بص عندك واحد اثنين ثلاثة أربعة أربع أشكال للنص الشكل الأخير اللي شبه متى 16 16 فكرة الهارمونايزيشن بنغير في الأناجيل علشان نخلي الأناجيل شبه بعض عشان ما يبانش الفرق الكبير ما بينهم فرحت مخلي أنت يو ذا كرايست ذا سون أوف جاد أول ليفينج ولا مش عارف ذا ليفينج جاد أيا كان ده اللي موجود الشكل المحرف ده اللي شبه اللي موجود في متى 16 16 هو اللي موجود بقى في الأغلبية وبنكرر وبنقول إن النص المحرف الغلط الوحش السيء الكخة أيا كان الشكل المحرف هو اللي بينتشر في كل المخطوطات اللي بعد كده بيمثل بعد كده نص الأغلبية ندخل على نص تاني نص ظريف جدا في يهوذا واحد 25 ورسالة يهوذا 
اصحاح واحد ففي بعض العلماء بيقولوا يهوذا 25 على طول يهوذا العدد 25 لان ما فيهوش اصحاحات هو اصحاح واحد الفاندايك بيقول ايه الاله الحكيم الوحيد مخلصنا له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الان والى كل الدهور امين المسيحي لما بيقرا كلمة مخلصنا اول حاجة بتيجي في باله ايه المسيح مخلصنا يبقى النص ده بيقول بلوهية المسيح الاله الحكيم الوحيد مخلصنا له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وإلى كل الدهور أمين تبص في الترجمات التانية الإنجيل الشريف بتقول هو الله الأحد بغض النظر عن استخدام الأحد يعني منقذنا أو مخلصنا في بقى عبارة تم حذفها فيما بعد علشان تدي لك معنى تأليه المسيح مخلصنا بواسطة عيسى المسيح مولانا لله الواحد مخلصنا بيسوع المسيح ربنا يبقى الله خلصنا بيسوع لكن يسوع مش هو الله للإله الواحد مخلصنا بيسوع المسيح ربنا مخلصنا بيسوع المسيح ربنا بمنتهى البساطة يعني الموضوع عادي جدا إن احنا نحذف هذه العبارة فيبقى النص من الممكن جدا انه يشير الى مخلصنا اللي هو من يسوع يبقى رسالة يهوذا بتقول ان المسيح هو الله ايه 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 من الجهله اللي بيقولوا ان العهد الجديد لا يعلم بشكل صريح ان المسيح هو الله قلنا قبل كده ان لا يوجد نص واحد ممكن يكون محكم المعنى بيعلم ان المسيح هو الله الا وفي تحريف او مشكله في التفسير والترجمه وده راي كثير جدا من العلماء ان العهد الجديد لا يعلم ان المسيح هو الله في بعض النصوص ممكن تتفهم بما يؤدي إلى تأليه المسيح لكن العهد الجديد يعلم بشكل صريح وواضح عقيدة ليس عليها خلاف إن المسيح هو الله ما فيش الكلام ده وطبعا زي ما قلنا لو في حتى نصوص ممكن تتفهم على إنها بتعلم تأليه المسيح أو لغية المسيح ممكن تتفهم بطريقة تانية لا تؤيد لغية المسيح فدي نصوص متشابهة وليست محكمة ولا يجوز في أصل من أصول العقيدة الكبرى يعني مثلا تخيل أن واحد مسلم بيستدل على أن محمد رسول الله باستنتاج ما عندوش نص واضح أن محمد رسول الله مشكلة كبيرة هنا بنشوف النص في المرجع اللي أنا قلت عليه قبل كده هفتح لكم البايبل ووركس بس علشان أفكركم باسم المرجع أنا نسيت اسم المرجع موجود هنا في الريسورسز في التكستشوال كريتيسيزم الابريتس ده اللي هو اسمه ال ذا سنتر فور نيو تيستمنت تكستشوال ستاديز نيو تيستمنت كريتيكال ابريتس فبقت سي ان تي تي اس نيو تيستمنت كريتيكال ابريتس مرجع خرافي جايب النص حاطط بولد على ديا يسوع خريستو تو كوريو هيمون اللي هو بواسطه ديا فيا يسوع مسيح تو كوريو هيمون ربنا النص بالشكل ده يعني الجمله دي موجوده دي يا يسوع خريستو تو كوريو هيمون دي موجوده في الاقدم والاصح موجود في السينائيه موجود ممكن يكون موجود القراءه فيها مشكله موجود في في الفاتيكانيه وزي ما قلنا اغلب النساخ ما دام السينائيه اتفقت مع الفاتيكانيه خلص الكلام طب وبعدين والحذف العبارة دي محذوفة أمتد من بعض المخطوطات لغاية ما وصلت الام تي ماجورتي تكست والتي ار تكستس ريسبتس الشكل المحرف اللي بيأله المسيح أو قد يشير إلى تأليه المسيح وصل لنص الأغلبية أنا شايف إن دي مشكلة كبيرة جدا إن الغالبية العظمى من مخطوطات الكتاب المقدس بتحتوي على الشكل الخاطئ المحرف ندخل بقى على مشاكل تانية فيها كده حاجات حلوة يعني هنا النص اللي معانا في لوقا 22 القصة بتاعة معمودية المسيح القصة دي متكررة في متى وفي مرقس وفي لوقا اه متكررة في متى ومرقس ولوقا متكررة في الثلاث أناجيل النص هنا قصة إنجيل متى وكان صوت من السماء قائلا أنت ابن الحبيب بك سررت وبعدين في باقي بقى الترجمات أنت ابن الحبيب الذي يفرحني أنت ابن الحبيب بك سررت كل سرور أنت ابن الحبيب عنك رضيت أنت ابن الحبيب بك رضيت بغض النظر كل الترجمات بشكل ما متفقة على بعض متفقة مع بعض لكن هي مختلفة عن 
ترجمت بكسورنت او كذا في الجريك نيو تيستمنت فورث ريفايزد اديشن في عندك اللي هو سوئيهو هيوس كذا كذا في هامش رقم واحد قال لك والله انت ابن الحبيب بك سوررت او الذي بيه سوررت او ايا كان ده شبه اللي موجود في مرقص واحد حداشر فكرة الهرمونيزيشن وحابب اقول حاجة انا مش مهم بالنسبة لي العلماء قرروا انهي شكل للنص هو الاصلي او هو الاقرب للاصل او هي القراءة الاصح والقراءات التانية هي التحريف مش دي مشكلتي لان احنا ممكن نختلف حول اختيار الاشكال والعلماء ما بينهم وبين بعض بيختلفوا يعني ده رأي اللجنة بتاعت الجريك نيو تاستمنت فورث ريفايزد اديشن في نقطة عايز اقولها وقلتها قبل كده وانا بشرح او بتكلم عن الجريك نيو تاستمنت فورث ريفايزد اديشن والفيفث ريفايزد اديشن ان هنا بيدي تقدير بي التقدير ده بيتغير مع الوقت يعني في نسخ قديمة ممكن تلاقي المشكلة كانت ليها تقدير سي او دي وبعدين فجأة لقيت التقدير اتغير من سي لبي او من دي لبي او حتى لاي ايا كان بدون ابداء اراء او تعليق لماذا تم تغيير ثقتك في الاختيار دي نقطة المهم ان انت عندك شكل تاني للنص الشكل ده بيقول إيه ابني كذا انت ابني انت ابني سو ده مفروض يعني بالترتيب الترتيب ممكن يختلف بس الجملة تترجم بنفس الطريقة هي سمو ابني سو انت تكون ابني كذا سو انت تكون ابني ايجو اه سوميرون جيجنيكا سي اللي هو انا ولدتك اليوم انا ولدتك اليوم يعني الصوت من السماء بيقول انت ابني انا اليوم ولدتك اللي هو شبه مين نص المزمور 2 7 ده موجود فين ده موجود تقريبا في النص الغربي مخطوطة بيزا من القرن الخامس ومعاه مخطوطات لاتينية وفي اقتباسات اباء اوائل جدا اقتبسوا النص بالشكل ده يوستينوس الشهيد كليمندس الاسكندري ميثوديوس هيلاري مش عارف مين كذا كذا واكوردنج تو اوغسطين اوغسطين قال لنا في مخطوطات لاتينية بتقرأ الشكل ده ايه الفرق ما بين انت ابن الحبيب الذي بيه سررت وأنت ابني أنا اليوم ولدتك أولا مجرد الاختلاف التناقض في القول لما المسيح حصل له المعمودية أو اتعمد على إيد يوحنا المعمدان الصوت من السماء كان بيقول إيه هنلاقي إن في ثلاث أشكال أنت ابني هذا هو ابني أنت ابني أنا اليوم ولدتك ما هو أنت ابن الحبيب الذي بي سررت أو هذا هو ابن الحبيب الذي بي سررت أو أنت ابني أنا اليوم ولدتك، طب إيه الفرق ما بين التلاتة؟ إيه؟ ما أنت ابني هذا هو ابني، إيه الفرق؟ الفرق الصوت كان بيكلم الجموع يعرفهم مقام المسيح، ولا الصوت بيكلم المسيح يعرفوا مقامه؟ الصوت بيكلم المسيح يعرفوا مقامه أو يعرفوا قدره عند الله؟ آه والأقوى من كده الشكل المحرف ده اللي الآباء الأوائل اقتبسوه أنت ابني أنا اليوم ولدتك يعني إيه أنا اليوم ولدتك دي عقيدة طيفة مسيحية كان اسمها الأدابشنستس التبنيين أو البنويين واتكلمت عنهم ضمن الهرطقات المسيحية المبكرة في سلسلة مدخل إلى دراسة المسيحية إيه اعتقاد البنويين دول إن المسيح إز أمير مان مجرد إنسان أو مجرد رجل ليس فيه من الألوهية شيء إزاي يا راجل ده ابن الله ما هو ابن الله بالتبني يعني ابن الله بالتبني يعني ليس ابنا بالطبيعة ليس ابنا بالجوهر ليس ابنا مولودا من جنس أبيه هو ابن بالتبني يعني ابن بالتبني يعني مجرد حاجة شرفية كده الإله بيسميه ابن للتشريف والتعظيم والتمجيد ليس لأنه ابنا حقيقيا مولودا من جنس أبيه والمشكلة الكبيرة هنا في كلمة اليوم ربط الولادة بالزمن أنت ابني أنا اليوم ولدتك بمعنى أن هذه ولادة روحية أو مجازية أو معنوية ليست ولادة حقيقية لأنها مربوطة بالزمن أنت قبل كده ما كنتش ابني لأن قبل كده أنا ما كنتش لسه ولدتك بالمعنى المجازي أو الروحي لكن انت دلوقتي ابني علشان أنا اليوم ولدتك 
العقيدة دي عقيدة التبنيين ليها أثر كبير جدا في الكتاب المقدس وده مش وقته بس أنا حبيت أقول الكلمتين دول عشان تعرف إن ده خلاف عظيم وممكن جدا تبرر بمنتهى البساطة ليه شكل زي ده ممكن إنه السخي حرفوه علشان الهراطقة ما يستخدموش الشكل ده للنص ندخل على نص بعده النص ده بيقول إيه في لوقا 35 وقال صوت من السحابة ده واقعة التجلي والواقعة دي مكررة في إنجيلين تقريبا وبرضه فيها تناقضات كثيرة الصوت من السحابة بيقول إيه هذا هو ابن الذي اخترته فله اسمعه هذا هو ابن الذي اخترته اسمعه لا الإنجيل الشريف هذا هو ابن الذي اخترته له اسمعه كتاب الحياة هذا هو ابن الذي اخترته فله اسمعه اليسوعية وزيها العربية المشتركة أولا الشكل ده من النص في مشكلته ابني الذي اخترته يعني إيه ابني الذي اخترته هي البنوة اختيارية يعني ربنا اختارك تبقى ابن ولا انت ابن مولود منذ الازل وده امر غير متعلق بالارادة ارادة الاب الارادة الالهية ان الله يريد ان تكون ابنا فاختارك ان تكون ابنا طيب يا عم الحاج انت عمال تقول اختارته دي ممكن يكون فيها اشكالية لاهوتية ما هو موجود لغاية دلوقتي في الكتاب المقدس اهو ماشي نيجي نبص هنا على لوقا 9-35 هنبص هنا عن الكلمة اليونانية إكليليجمنوس هامش رقم ستة بيقول إيه؟ إكليليجمنوس دي موجودة في البردية 45 و 75 برديات قديمة قوي وفي السينائية وفي مخطوطة الفاتيكانية وانتشرت لغاية إيه ده؟ دي ما انتشرتش في عندك شكل تاني للنص بدل إكليليجمنوس فيها أجابيتوس ابن الحبيب مش المختار هذا هو ابني الحبيب مش المختار طب الحبيب ده موجود فين؟ ده موجود في السكندرية وموجود في البيزنطي الأغلبية وبعدين أجابيتوس إن إن هو يوديكيا يوديكيسا أيا كان اللي هو الحبيب الذي بي سرد أنا بقى عندي سؤال طب إذا كان الشكل ده يعني ابني الحبيب ده موجود في نص الاغلبيه ونص البيزنطي و... ليه مش موجود في اي ترجمه من الت... طب الترجمات دي معتمده على الاقدميه ليه مش موجود في الفاندايك ده امر انا مستغربه لكن الفكره ان حتى لو الترجمات تواطأت على شكل ما للنص هذا لا يعني ان النص فيه تحريف وتحريف كبير وتحريف مهم حذفوا كلمه المختار ليه علشان ما ينفعش المسيح يكون ابنا مختارا لله بنوة المسيح ليست متعلقة بالإرادة والاختيار بمنتهى البساطة بدلوا كلمة مختار بالحبيب وبعد كده بالمرة الحبيب الذي بيسر عادي جدا نص تاني في إنجيل يوحنا واحد أربعة وثلاثين نفس مشكلة الاختيار يوحنا واحد أربعة وثلاثين في كل الترجمات مفروض يوحنا المعمدان بيقول ايه للمسيح وانا قد رايت وشاهدت ان هذا هو ابن الله ابن الله ابن الله ابن الله ابن الله نبص على النص في الجريك نيو تيستمنت فورث ريفايزد اديشن هذا يكون هوستوثيو ذا سان اوف جاد هنا ابن الله موجود في البرديه 66 و75 السينائيه متصححه وبعدين كذا بيدوها تقدير بي طب الشكل التاني بيقول ايه مختار الله هو اكليكتوس توثيو وانا قد رأيت وشاهدت ان هذا هو مختار الله الشخص اللي ربنا اختاره طب هو ينفع المسيح يكون شخص ربنا اختاره انا بقول هو اكليكتوس توثيو هو الاصل هم بيقولوا لا ابن الله هو الاصل وتحرف ليه مختار الله طب ايه اللي هيخلي الناسخ يحرفوا المختار الله بقى أنا بقولك مش, م... مش مهم بالنسبة لي هم إيه رأيهم المهم بالنسبة لي أن أنت تفهم أن ده اختيار بشر وبحسب فكره وبحسب ال... الفلسفة أو الحجة اللي هو بيصغها ليه ده الأصل والأصل ده ممكن يتحرف لكده طب أنت كده قول لي يا محمد يا تاعب ليه ممكن هو إكليكتوس تكون الأصل وتتحرف لهوهيوس 
اولا هو اكليكتوس موجود في مخطوطات قديمه جدا موجوده في البرديه خمسه وموجوده في القراءه الاصليه للسينائيه وموجود في الاقدم السورياني وموجود في اللاتيني فده توزيع جغرافي واقدميه فيبقى ده مش شكل اي كلام تاني حاجه كاتب انجيل يوحنا هل في الغالب كان هيقول هو اكليكتوس ولا كان هيقول هو هيوس في علماء بيقولوا لا ما كانش هيقول هو اكليكتوس اكيد كان هيقول هو هيوس فبيقولوا ده دليل داخلي انا بقول العكس الامر متعلق مش باسلوب انجيل يوحنا بكلام منسوب ليوحنا المعمدان فمش مهم اسلوب انجيل يوحنا ايه المهم يوحنا المعمدان قال ايه فده امر مفروض ملوش علاقة بالاسلوب الناسخ هيستغرب انهي شكل هو اكليكتوس ولا هو هيوس هيستغرب هو اكليكتوس ومش هيحب هو اكليكتوس فهيغير هو اكليكتوس هيخليها هو هيوس النص هنا له زي ما انتم شايفين كذا شكل ابن الله مختار الله الابن المختار وهنا بيقول في في بعض مخطوطات السوريانيه الفلسطينيه والقبطيه الصعيديه اللي هو اقدم قبطي الابن الوحيد لله هو مونوجينيس هيوس اللي هو مونوجينيس اللقب اللي كاتب انجيل يوحنا بيحب يستخدمه واحد اثنين ثلاثه اربع اشكال هو يوحنا المعمدان قال ايه بالظبط انا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو في فيديو قادم باذن الله عز وجل نستمر في عرض نصوص محرفه مهمه جدا ومؤثره ونحاول نفهم من هذه الامثله ان المخطوطات ما نقدرش نثق فيها المخطوطات اتلعب فيها بشكل كبير جدا لدرجه ان الشكل المحرف والخاطئ والغلط هو اللي بينتشر في الغالبيه العظمى من المخطوطات لو حاز هذا الفيديو على اعجابك فلا تنسى ان تضغط على زر اعجابني ولا تنسى ان تقوم بمشاركة الفيديو مع اصدقائك المهتمين بنفس الموضوع ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة فقم بزيارة صفحتنا على باتريون ستجد رابطة اسفل الفيديو الى ان نلتقي في فيديو اخر قريبا جدا باذن الله عز وجل لا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته